大家好，这里是科技磁场。下个月开始将是苹果和华为手机的重头戏，毫无疑问是今年关注度最高的两款产品。一款是来自咱们国内的华为 Mate 五零系列，一款是苹果的 iPhone 十四系列。两款机器的发布日期仅相隔一天，华为 Mate 五零系列将会在北京时间的九月六日发布，而 iPhone 十四将会在美国时间九月七日正式发布。那么这两款产品在配置上的对比情况会是怎么样？我们来做一个详细的罗列。处理器的对比，骁龙8碰撞 A16， 华为 Mate 50系列，骁龙 778G， 骁龙8 Gen 一。华为 Mate 50系列预计将会有四款机型，分别是华为 Mate 50e、华为 Mate 50、华为 Mate 50 Pro 以及华为 Mate 50 RS。其中，华为 Mate 五零普通版以及 Pro 和 RS 版都将会搭载高通骁龙八、三星四纳米工艺，其能耗比表现较为一般。至于定位更低的华为 Mate 五零 E 配备的处理器，则是骁龙七七八 G， 和华为 P 五零 E 保持一致。以华为目前的处境，也就只能拿到这些处理器了。iPhone 十四、十五处理器、十六处理器 ，iPhone 十四这边同样采用多芯混用的方式。其中 ，iPhone 十四和 iPhone 十四 Max 将会采用和 iPhone 十三系列一样的 A 十五处理器，满血版；而 iPhone 十四 Pro 和 iPhone 十四 Pro Max 将会采用最新的 A 十六处理器。形态对比，华为重回刘海屏时代 ，iPhone 启用挖孔。根据目前得到的信息，在机身的正面，华为 Mate 五零系列将会拥有两种形态。其中，华为 Mate 五零 E 和华为 Mate 五零将会采用二点五 D 边缘过渡的单挖孔直屏，而华为 Mate 五零 Pro 以及华为 Mate 五零 RS 将会采用曲面屏的造型，但是会抛弃在华为 Mate 三十和华为 Mate 四零上沿用两代的大曲率瀑布屏，转而采用传统的曲面屏。至于四曲面也会被放弃，并且还会用上和华为 Mate 三十系列类似的刘海屏设计。目的是为了放下 3D 人脸识别模块。在机身的背面，华为 Mate 五零系列依旧将会采用圆形后摄矩阵的形态，整体外观如下图所示。相比于华为 Mate 四零，华为 Mate 五零的后摄设计更加的完整，依旧保持了华为独有的对对称美的追求。iPhone 十四全系都会采用直屏设计。其中 ，iPhone 十四普通版和 iPhone 十四 Max 版的外观几乎和 iPhone 十三系列完全一致，正面为小刘海全面屏，背部依旧采用苹果标志性的方形矩阵式设计。其中 ，iPhone Max 的屏幕尺寸将会达到 6.7 英寸，和此前的 Pro Max 版的屏幕尺寸保持一致。iPhone 十四 Pro 和 iPhone 十四 Pro Max 将会启用全新的设计。感叹号挖孔屏将会取代刘海屏，成为未来 iPhone 的正面造型。至于机身背面 ，iPhone 十四 Pro 系列也将会和十三 Pro 系列保持基本一致，后摄的面积会有所增加。屏幕对比，国产 T9 屏 vs 三星 E5 屏。根据渠道内比较确凿的信息，华为 Mate 五零系列将会采用京东方全新的 T9 基材类钻屏。分辨率为两千六百一十二乘以一千二百一十二，也就是目前俗称的一点五 K 屏，支持一至一百二十赫兹的 o n p b t o 可变刷新率技术，全局最高激发亮度可达到一千尼特左右，支持两千一百六十赫兹的 PWM 高频频闪调光，低亮度下阅读会更加的友好。另外可以肯定的是，华为 Mate 五零系列全系都会搭载 OLED 高刷屏。不会有普刷屏的存在。iPhone 十四的普通版采用的依旧是六十赫兹普刷屏，供应商是 LG、包、三星等联合供货。屏幕素质没啥特别值得讨论的地方。至于 iPhone 十四 Pro 系列就比较厉害了。根据目前曝光的信息 ，iPhone 十四 Pro 系列将会采用三星自己都没有用上的 M 十二系列机材，支持一至一百二十赫兹 On p b t o 可变刷新率，功耗。色准等表现也会更加的出色。影像对比，可变光圈技术碰上四八 MP 后摄。华为 Mate 五零这一次在 c n o s 传感器方面不会有特别大的提升，主摄依旧采用的是索尼的 IMX 7 6 6但是在一些外围配置上会有一定的提升。首先，根据目前可靠的爆料，华为 Mate 五零系列将会用上可变光圈技术。
支持从 F 一点四 F 四点零的范围调整，这也是国产手机上首次出现可变光圈技术，值得期待。另外，华为这一次肯定会采用自家的华为影像 Smart 以取代徕卡，具体成像风格还需要等发布会后才能一窥究竟。iPhone 十四的两款普通版采用的依旧是 1.65 分之一英寸的 c n o s 传感器， 1 2 0 0 W 像素，相比于上代不会有太大的变化。而 iPhone 十四 Pro 系列将会换装全新的4 8 NP 的传感器，传感器面积有望达到 1.35 分之一英寸左右，也就是达到小米十所配备的三星 HX 1 3 3分之一英寸的水准。这是 iPhone 有史以来在后摄 c n o s 传感器方面进步最大的一次，具体表现可以期待。总结，在不支持 5G 网络以及各方面都受到限制的情况下，华为 Mate 50很难在产品力方面和 iPhone 进行正面的对抗。不过，我们也需要看到，华为 Mate 50为了提振自己的产品力，也是在自己力所能及的方面进行了相当程度的探索。带来了可变光圈技术，用上了国产最好的屏幕等等，再加上鸿蒙三点零的加持，如果这一次华为 Mate 五零系列的价格设定较为合适，那么其还是具备相当程度的竞争力的。至于 iPhone 十四系列，同样也是近三年来改变最大的一代，有了大屏普通版，刘海屏的造型也进行了调整。以上就是今天的内容，下期我们再见。